ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ബുക്ക് ഹൗസ് ബുക്ക് ഹൗസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടി എസ് എൽ എച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് ദ വേസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും വേസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പോമാണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോത്തിനെ നമുക്ക് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാറിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ കല്യാണി മാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ടി എസ് എൽ എച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ടി എസ് എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് മരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് നമ്മൾ നെറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് ബർത്തും അവരുടെ മേജർ വർക്ക്സിൻ്റെ ഇയറും ഒക്കെ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന നെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓത്തേഴ്സിൻ്റെ അവരെ ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഓൾസോ അവരുടെ മേജർ വർക്ക്സിനെ ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ അവർ ഇയറും കൂടെ പഠിച്ചു പോകുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ബാക്ക് ടു ടി എസ് എൽ എറ്റ് അപ്പോൾ ടി എസ് എൽ എറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയറ്റാണ് ക്രിറ്റിക് ആണ് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് മോഡേണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് നമ്മൾ ടി എസ് എൽ എറ്റിന് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു വർക്ക് ടി എസ് എൽ എറ്റിൻ്റെ വീസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് വർക്കാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് പല സോഴ്സസിൽ നിന്നായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്കാണ് വീസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നൊബൈൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ടി എസ് എൽ എറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന് രണ്ട് മാരേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഒരു വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റലി അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റഡ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫേസും ടി എസ് എൽ എറ്റിൻ്റെ വർക്ക്സിനെയും ടി എസ് എൽ എച്ചിൻ്റെ ലൈഫിനെയും വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ പിന്നിലും ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്രിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു മാരേജ് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു ക്രിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ടി എസ് എൽ എറ്റിൻ്റെ വേറൊരു നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഇതാണ് ഹേ വോസ് ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് ദ മാഗസിൻ ദ ഇഗോയിസ്റ്റ് ഇഗോയിസ്റ്റിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വേറൊരു ക്വാർട്ടർലി മാഗസീൻ ആയിട്ടുള്ള ദ ക്രൈറ്റീരിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാർട്ടർലി മാഗസീൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ടി എസ് എൽ ഇ റ്റു ആയിട്ട് വേറെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് എസ്ട്രാ പൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു പോം വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോമും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്ട്രാ പൗണ്ട് എസ്ട്രാ പൗണ്ടിലേക്കാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിനി നമ്മളുടെ വർക്കിലേക്ക് വരാം ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു വർക്കാണ് സോ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് വോർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്ററിൻ്റെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൈറ്റർ ആ ഒരു ടൈമിൽ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി വർക്കാണ് സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം എന്താണ് വേൾഡ് വോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള പോയിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ വേ ദ റൊമാൻറ്റിക്സ് റൊമാൻറ്റിക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ കൂടുതലും കൺട്രി സൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ
വർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഡോ ദ പൊലസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വോയിസസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ നോവൽ ആയിട്ടുള്ള ആ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു ഹി ഡോ ദ പൊലസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വോയിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ പൗണ്ട് ആണ് ഇതിന് വീസ്ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഐ മീൻ ലൈക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോം കറണ്ട്ലി നമുക്ക് ഉള്ളത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ലൈൻസിലാണ് സോ ഇയർ എന്ന് ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഏജ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ടി എസ് എലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് മാരിജസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പിന്നീട് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഇതിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമായിരുന്നു ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് മെയിൻ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് ടി എസ് എലൈറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം റിച്വൽ ടു റൊമാൻസ് ബൈ ജെസി വെസ്റ്റൺ ഓക്കെ വേറൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഗോൾഡൻ ബൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ബൈ ജെയിംസ് ഫ്രീസർ ഓക്കെ എഫ് ആർ എ സെറ്റ് ഇ ആർ ജെയിംസ് ഫ്രീസർ സോ ഈ ഒരു രണ്ട് വർക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലേക്ക് ആൻഡ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നമ്മൾ ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഷ്ടംപോലെ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയാസും പുതിയ മെത്തേഡും പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് മോഡേണിസത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമൻറ്റ് വോജിനിയ വുൾഫ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് എവിടെയോ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വോജിനിയ വുൾഫ് വൺ സെറ്റ് ഇൻ ഓർ അറൌണ്ട് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ചേഞ്ച്ഡ് സോ അപ്പം അത്രമാത്രം ചേഞ്ചസ് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രം എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പല ഫോംസ് അതായത് മ്യൂസിക്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ട് ഫോംസിൽ പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് മോഡേണിസ്റ്റ് ടച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡേണിസം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് ഹൈ മോഡേണിസ്റ്റും ഒന്ന് ലോ മോഡേണിസവും ഈ ഹൈ മോഡേണിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ തീമിൽ മാത്രമായിരിക്കും ലോ മോഡേണിസം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ തീമിന് മാത്രമായിരിക്കും മോഡേണിസം ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഹൈ മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ ആ തീമിലും കാണും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിലും മാനേഴ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മോഡേണിസ്റ്റ് എലമെൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോത്തിലൂടെ ടി എസ് എലിയറ്റ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക് മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ പോയിംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോയിംസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ മാത്യു അർണോൾഡ് കൂടുതലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂസ് അവർ വിട്ടുകളയുന്നു സോ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോത്തിലും എവിഡൻ്റ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാര സ്പിരിച്വൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആരുടെ റൊമാൻറ്റിക്സിൻ്റെ വർക്ക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർ ലാൻഡിന് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുന്ന ലാൻഡിന് വളരെ രീതിയിൽ പിക്ചറേസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയായി സോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് നമുക
സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ മൂന്ന് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫസ്റ്റ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈഡിപ്പിൽ മിത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഈഡിപ്പസ് തൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നിട്ട് അമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടാകുന്നു സോ അത് ആ ഒരു മി ആ ഒരു സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഡിപ്പൽ മിത്തൽ പറയുന്ന വേസ്റ്റ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു കഥ തന്നെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവർക്ക് അതിൽ മക്കളുണ്ടായതിനു ശേഷം ഈഡിപ്പസിൻ്റെ ലാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ബാരൺ ആയി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര ഡ്രോട്ട് ഡ്രോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ആയത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈഡിപ്പസ് അവിടുത്തെ ഒറാക്കൽസിനോട് പോയി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് തൈരീജിയാസ് നമുക്കറിയാം ബ്ലൈൻഡ് സേജ് ആണ് തൈരീജിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയൂടാത്തവർക്ക് തൈരീജിയാസിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ ഇനി പറയും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പറയും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കേൾക്കാം സോ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ തരാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇ ഡി പ്ലസ് തൈരീസ് തൈരീസിയാസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ദ ബ്ലൈൻഡ് സേജ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തൈരീസിയാസിന് അപ്പോഴേ സംഭവം മനസ്സിലാവും സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ തൈരീസിയാസ് പറയും അതായത് നിങ്ങളുടെ കൺട്രിയിൽ ആരോ സ്വന്തം പിതാവിനെ കൊന്ന് മാതാവിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അതിൽ മക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇ ഡി പ്ലസ് ഇതിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പറയും അങ്ങനെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇ ഡി പ്ലസിൻ്റെ മനസ്സിലാവും അത് ഇ ഡി പ്ലസ് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതിനു ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഇ ഡി പ്ലസ് അമ്മ ചൊക്കെസ്റ്റ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ഇ ഡി പ്ലസ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി സോ ഇ ഡി പ്ലസ് മിത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഡ്രൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിലുള്ള വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്താന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ബൈബിളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ആണ് ബൈബിളിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഇസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിൽ പറയുന്നതാണ് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് ഇസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് ഒരു വിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് ഭാവിയിൽ ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇസ്രായേൽ അത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവർ ഐഡിൽ വോഷിപ്പിൻ്റെ പുറകെയും ആൻഡ് ഓൾസോ ഹോമോ സെക്ച്വാലിറ്റിയുടെ പുറകെയും പോകുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ജനത ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേസും എന്താവും ഒരു ബാരൻ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഒരു വിഷൻ ദൈവം ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലുള്ള ബുക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കലിലുള്ള ഈ ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോ സെക്ച്വാലിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ച്വറി ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോമോ സെക്ച്വാലിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള പോയിറ്റ്സിന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവരും മിക്കവർക്കും ഗേ മിക്കവരും ഗേ ആയിരുന്നു അവർക്ക് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അവർ ഹോമോ സെക്ച്വാലിറ്റീൻ്റെ പുറകെയും ആൻഡ് ഓൾസോ മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്സിൻ്റെ പുറകെയിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സോ തീ ജലേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു ടൈം ടൈം അല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഹോമോ സെക്ച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈമിലൊന്നും ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന
അതായത് നമ്മളുടെ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സപ്പറിൽ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ടൈമിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വെസലാണ് ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിലാണ് പിന്നീട് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ബ്ലഡ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രെ ഒരു കപ്പിനെ ഒരു വെസലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഒബ്സസ്ഡായി ഈ ഒരു ഹോളി ഗ്രെയിൽ വോഷിപ്പ് ഗ്രെയിൽ വോഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് ആ ഗ്രെയിലിൽ എന്തോ മാജിക്കൽ പവർ ഉണ്ട് അതിനെ വോഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ വോഷിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു ഗ്രെയിലിൻ്റെ കൂടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഒരു ലാൻസ് ലാൻസ് എന്താ ഒരു കുന്തം ഓക്കെ ഇതിന് ഈ വെച്ച് ഇത് ഈ ഒരു ലാൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ജീസസിനെ കുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസവും ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഹോളി ഗ്രീലും ഈ ഒരു ലാൻസും ഒരുമിച്ച് ഒരു കത്തീഡ്രലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ആൻഡ് വൺ ഫൈൻ ഡേ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മിസ്സ് മിസ്സായി അതായത് ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മിസ്സായി അപ്പം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകെ പല പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും അതായത് ഗ്രെയിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹോളി ഗ്രെയിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പല പല എന്താ പറയുക സെർച്ചസ് ഓൺ ഹോളി ഗ്രെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല പല നൈറ്റ്സും പല നൈറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇങ്ങനെ ഹോളി ഗ്രെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളി ഗ്രെയിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു മിഡീവൽ ടൈമിൽ ഭയങ്കര പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് നൈറ്റ് അപ്പം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈറ്റിന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നൈറ്റിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഹോളി ഗ്രീലിനെ തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ബിലീവും കൂടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു സർ ബേഴ്സിവല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാൾ ഓക്കെ സർ ബേഴ്സിവല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് നൈറ്റ് ഇദ്ദേഹം ചേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഹോളി ഗ്രീൻ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിരുന്നു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ബാരൻ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫോർട്ടൈൽ ഭൂമി അല്ല ഫുൾ ഡ്രൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡിൽ അദ്ദേഹം വന്നു ചേർന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ആയത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം എൻക്വയറി അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കത്തീഡ്രലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ഹോളി ഗ്രീലും ആൻഡ് ഓൾസോ ലാൻസും സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് മോഷണം പോയി ആ ചാപ്പലിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചാപ്പലിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ചാപ്പൽ പെരലസ് സോ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഹോളി ഗ്രീൽ വെച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് മോഷണം പോയി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൻസിന് ഓക്കെ കിങ്ങിൻ്റെ നൈറ്റ്സ് മൊളസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു നൈറ്റ് ഇവർ വന്ന് ഇവർ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നൺസിനെ റേപ്പ് ചെയ്തു റേപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലാൻഡിനെ കേഴ്സ് ചെയ് കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലാൻഡ് ബാരൻ ആയി പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ലാൻഡിൻ്റെ കിങ്ങിനെയും കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിങ്ങും അവിടുത്തെ കിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ബാരൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബാരൻ ലാൻഡിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇതാണ് വേറൊരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈറ്റിൽ അല്ലെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിനുള്ള മൂന്ന് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇടിപ്പസ് മിത്തിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലെജൻസ് ഓർ ദ സ്റ്റോറീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹോളി ഗ്രെയിൽ ആൻഡ് ഈ 
അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിലുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ സോ അവിടെ സെക്സിന് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിസ്യൂസ് ഓഫ് സെക്സ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കിങ്ങിൻ്റെ നൈറ്റ് നൈറ്റ്സ് നൻസിന് മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊരു മൊമെൻറ്ററി പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൻസിന് മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതും എന്താണ് ഒരു മിസ്യൂസ് ഓഫ് സെക്സ് ആണ് സോ ടി എസ് എലിയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സിന് ഒരു രണ്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോം ഓഫ് ലവ് കാണിക്കാനും ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സോ ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്സിന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക മിസ്യൂസ് ഓഫ് സെക്സ് ആണ് എന്നും ഒരു ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഹോളി ഗ്രീലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലാൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ലാൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി പ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനി ജസി വെച്ചിട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ലാൻസിന് ഈ ഒരു ഗ്രീലിനും വേറൊരു റെഫറൻസ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളി ഗ്രീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ബോഡി പാർട്ടിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ആ ഒരു ലാൻസ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ സെക്സിനെയാണെന്ന് പറയുന്നു സോ ഇവരുടെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു യൂണിയൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോളി ഗ്രീലും ഈ ലാൻസും ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് സോ ഇവരുടെ ഒരു ഐഡിയൽ യൂണിയൻ ആണ് ഫോർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാര്യം കാരണം എന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെയിം ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് സോ സെയിം ആണ് ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ബേസ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോം വരുന്നത് സോ ഇതിനെയും ശിവാടെയും ശക്തിയുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ സോ അതാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഫോർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഹോളി ഗ്രീലിന് ഹോളി ഗ്രീൽ മോഷണം പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസപ്പിയറൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ എന്താ വേൾഡിനെ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആക്കി മാറ്റിയത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ മെയിൻ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോം ഇതിന് ഇതിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈരീസിയാസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇടിപ്പസ് മിത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തൈരീസിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സേജിനെ പറ്റി സോ ഇവിടെ ടി എസ് എലിയറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈരീസിയാസ് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ പാട്ടിലും തൈരീസിയാസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പോം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പല വോയിസസ് നമുക്ക് പോത്തിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും സോ ഒരു മേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈരീസിയാസ് ആണ് ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൈരീസിയാസിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അതിന് കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കിനി അതും കൂടെ നോക്കാം തൈരീസിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സേജ് ആണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം ഒരു തീപൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൾക്കാർ നേരത്തെ കൂട്ടി വിഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ ഫോർസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കഥയാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ തൈരീസിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് തൈരീസിയാസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തൈരീസിയാസിനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിയിൽ സോറി പോത്തിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി തൈരീസിയാസിൻ്റെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് നോക്കാം തൈരീസിയാസ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം എങ് ആയിട്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും സീക്രട്ട്ലി ഒരു ഗോഡസ് കുളിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഗോഡസ് അതറിയാനായിട്ട് ഇടവന്നു ആൻഡ് തൈരീസിയാസിനെ കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകട്ടെ എന്ന് കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തൈരീസിയാസ് ബ്ലൈൻഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ തൈരീസിയ
മെയിൽ ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാളിനെ ഫീമെയിൽ ആകട്ടെ എന്ന് കേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ കുറെ നാൾ ഹൈറേസിയാസ് ഫീമെയിൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയുണ്ടായി സോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്താണ് ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് സോ ഇപ്പൊ ഫീമെയിലും ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടൈറേസിയാസ് വീണ്ടും ഹി അഗെയിൻ ഹാപ്പൺ ടു വാച്ച് ദ സെയിം സീൻ ഹി അഗെയിൻ ആക്ടഡ് ദ സെയിം വേ വീണ്ടും കോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് ഒരു ആണായി മാറട്ടെ എന്ന് കോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ഫീമെയിലായിട്ടും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ മെയിലായിട്ടും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കഥകൾ തൈരീസിയാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടു ഇനി വേറൊരു കഥയും കൂടെ ഉണ്ട് വേറൊരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഗോഡ് ജൂനോ ആൻഡ് ജോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഗോഡ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോഡസസ് ആണ് സോ ഇവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഒരു ദിവസം ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോറൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് സെക്ഷൽ എൻ്റെ കോഴ്സിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലഷർ കിട്ടുക അത് മെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട്നർ ആണോ ഫീമെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട്നർ ആണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർക്ക് ജൂനോ പറഞ്ഞു ഓഫ്കോഴ്സ് അത് മെയിലിനാണ് ജോ പറഞ്ഞു അല്ല ഫീമെയിലിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അതിലൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല സോ ഇവർ തൈരീസിയാസിനെ വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം ഒരേ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പെണ്ണായിട്ടും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണായിട്ടും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ തൈരീസിയാസിനെ വിളിക്കുന്നു തൈരീസിയാസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തൈരീസിയാസ് കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിലിനാണ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജൂനോയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സോ ജൂനോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതർ വേൾഡിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഡെത്ത് ഓക്കെ അതർ വേൾഡ് ഡെത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൈരീസിയാസ് അവിടെ പോയി അവിടെ കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ട് പിന്നീട് ജോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എർത്തിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് സോ വീണ്ടും തൈരീസിയാസിന് എന്താ വീണ്ടും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി എന്താണ് അതർ വേൾഡും കാണാൻ പറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പം എർത്തിലും ഉള്ള ഒരാൾ സോ ഈ ഒരു ഇത്രയും റീസൺ കൊണ്ടാണ് തൈരീസിയാസിൻ്റെ ഇതിനെ ഒരു പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈറീസിയാസ് കാണുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു പോത്തിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എപ്പിഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ പോത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ എപ്പിഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ പോ ഈ ഒരു പോത്തിന്റെ എപ്പിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് വോക്കിൽ നിന്ന് ലാറ്റിൻ സോറി ലാറ്റിൻ വോക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ വേറൊരു സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട് ഇതും ഒരു വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സിബിലിന്റെ സ്റ്റോറി ഈ സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേ പ്രവചനമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ഓക്കെ അവരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സിബിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കഥയിലെ സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് അപ്പോളോയുടെ ഒരു വോഷിപ്പർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഗോഡ് അപ്പോളോ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ വോഷിപ്പിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രീതിപ്പെട്ട് ഗോഡ് അപ്പോളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വരം വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ സിബിൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മരണം പാടില്ല അവൾക്ക് മരണം പാടില്ല എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അപ്പൊ തന്നെ അപ്പോളോ ഗോഡ് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിബിൽ എന്താ മറന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പിച്ചുൽ യൂത്ത് ഗോഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി സോ ഈ ഒരു സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വയസ്സ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുന്നൂറ് വർഷം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് 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 പോവുകയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നോ ലോങ്കർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ ആണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവർ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മരണമില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ എപ്പിഗ്രാഫിൽ പോയറ്റ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിബിലിൻ്റെ സ്റ്റോറി വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കള്ള് കുടിച്ച് ഭയങ്കര ഡ്രങ്കൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവരെ അമ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു നറേറ്റർ സോ കുറെ നമുക്ക്
ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം സോ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബറിയൽ ഓഫ് ദ ഡെത്ത് സെക്കൻഡ് സെഷൻ ദ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് തേർഡ് ദ ഫയർ സെർമൻ ഫോർത്ത് വൺ ഡെത്ത് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ വാട്ടർ തണ്ടർ സെറ്റ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഫൈവ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സെഷനിലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഡീ എന്താ പറയുക പോമിൻ്റെ കുറേ കുറേ സെഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബറിയൽ ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ഇവിടെ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് മിത്തിന് റെഫർ റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ഫോർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് അതായത് ഫോർട്ടിലി നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ മറ്റേ പണ്ട് യൂറോപ്പിൽ കുറേ ഫോർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു പുതിയൊരു ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഗണേശയുടെ വിഗ്രഹം നമ്മൾ നദിയിൽ ഒഴുക്കി കളയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു റിച്വൽ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഫോർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനും വേറെ കുറച്ച് മെത്തിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്ന് മെത്തിക്കൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഒന്ന് അഡോണസ് ഒന്ന് എയ്ത്തസ് ഒന്ന് ഒസീറസ് ഒ എസ് ഐ ആർ ഐ എസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് മിത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മിത്ത് നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡോണസ് എന്ന് പറയുന്ന മിത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും ഫോർട്ടിലിറ്റി ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടിലിറ്റി കൾട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോറീസ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജെയിംസ് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ബോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ഫോർട്ടിലിറ്റി മിത്തുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്കിൽ നിന്നാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതെന്ന് നോക്കാം മിത്ത് ഓഫ് അഡോണിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡോണിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് യൂത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രീക്ക് യൂത്തിന് ഗോഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രീക്ക് യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വൺ ഡേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജംഗിൾ ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എന്തു പറ്റി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അത് വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഓഫ് ഡെത്തിലാണോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടിലിറ്റി ഗോഡ് ഗോഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടിലിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ഒത്തിരി വിലാപം കൊണ്ടിട്ട് ഗോഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടിലിറ്റി ഗോഡ് ഓഫ് സോറി വേൾഡ് ഓഫ് ഡെത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി വേൾഡിൽ യഥാർത്ഥ വേൾഡിൽ എന്തില്ല ഫോർട്ടിലിറ്റി ഗോഡിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സസ്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും റീച്ചേഴ്സും അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബാരൻ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു വിശ്വാസം ഓക്കെ സോ അത് വേറൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അങ്ങനെ സുപ്രീം ഗോഡ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇൻ്റർവൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഗോഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഗോഡ് ഓഫ് ഡെത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സുപ്രീം ഗോഡിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഗോഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തിരിച്ച് വേൾഡിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് എന്താണ് വേൾഡിൽ ഫോർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാരൻ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറേ റിച്വൽസ് അന്ന് അന്ന് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും സ്റ്റാച്യൂസ് പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിന് കുറേ സീഡ്സ് വെച്ച് അലങ്കരിക്കും സീഡുകൾ ഓക്കെ സീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിക്കും മേ ബി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക മാല പോലെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ബറി ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ബറിയൽ ഓഫ് ദ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവരെ ബറി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിവർ സൈഡിൽ ഒഴുക്കി വിടുക റിവർ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ബറി ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ഓക്കെ മാർച്ച് സീസണിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ ഓഫ് മാർച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കുക ആൻഡ് ഏപ്രിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏപ്രിൽ കംസ് വിത്ത് എ ഷാർ